कमांडर साहब पुत नहीं लड़ते गैरत लड़ती है मैं जो कार्रवाइया करूंगा इनकी खबरें आपको हिंदुस्तानी रेडियो से मिलेंगी हुर मुजाहिद कैप्टन अरबेलू फकीर हुर मुजाहिद कैप्टन अरबेलू फकीर उन्नीस की जंग में रजाकाराना भर्ती होने के लिए जब आया तो कमांडर ने इसे भर्ती करने से इनकार कर दिया कहा यह लड़का उम्र में छोटा और दुबला पतला है इसे राइफल भी मुश्किल से संभाली जाएगी अरबेलू फकीर अपनी बिरादरी के सरदार का बेटा था इसके साथ पांच गाजियों का लश्कर था जिन्होंने इसकी शमूलियत के लिए एहतजाज भी किया तो अरबेलू फकीर ने कहा कमांडर साहब बुत नहीं लड़ते गैरत लड़ती है मैं जो कार्रवाइयां करूंगा इनकी खबरें आपको इंडियन रेडियो से मिलेंगी कमांडर ने इसे मजबूरी में सिलेक्ट कर लिया और फिर वही हुआ जो गाजी ने कमांडर से कहा इंडियन रेडियो आकाशवाणी से ये खबरें नशर होने लगी कि इस पाकिस्तानी सिविल कम्युनिटी हुर मुजाहिदीन के जवानों ने हिंदुस्तान का बाईस मुरबा मील रकबा कब्जा कर लिया है इंडियन आर्मी की पूरी बटालियन इनके कब्जे में है हुर मुजाहिदीन की तादाद बहुत कम थी लेकिन इनकी जरूरत बहादरी पीर पगाड़ा साहब शहीद की अंग्रेज के खिलाफ गोरीला कार्रवाइयों के तजुर्बे और इलाके से वाफियत की वजह से इंडियन आर्मी पर भारी साबित हो रही थी अरबेलू फकीर ने नशर होने वाले एक इंटरव्यू में बताया कि हम पांच पांच मुजाहिदीन की टोलियों में पोजिशन बदल बदल के हमला होते थे इंडियन आर्मी को ऐसा महसूस होता था कि हम तादाद में बहुत ही ज्यादा हैं जबकि उनसे पूछा गया कि आपके पास खुराक और असला कैसे पहुंचता था तो अरबेलू फकीर का कहना था खुराक की कोई परवाह नहीं थी और हथियार कुछ अपना और बाकी इंडियन आर्मी का छीना हुआ इस्तेमाल करते थे जंग खत्म होने के बाद एजाजात की तकरीब में दुनिया ने देखा कि तीन शख्सियात ऐसी भी थी जो तमगा लेकर वापस अपनी नशस्त पर बैठी और हाल तालियों से गूंजता रहा मैडम नूर एम एम आलम और अरबेलू फकीर गाजी सिर्फ दो गाजियों को सितारे जरूरत से नवाजा गया एम एम आलम जो तमाम उम्र अपने लिए घर तक खरीद ना सके और अफसोस अरबेलू फकीर गाजी जिसका जिक्र कभी भी मीडिया में कौमी सरमाए की हैसियत से नहीं किया गया